আমি ডক্টর বুশরা তানজিম ভারাজনিত রোগ বিশেষজ্ঞ এখন আমি আপনাদেরকে বলব আপনার বাচ্চার ডেঙ্গু জ্বরের আশঙ্কা হলে আপনি কি করবেন আপনার বাচ্চা যদি এক বয়স এক বছরের নিচে হয় বা সে যদি এখনও কথা বল না শিখে থাকে তাহলে কিন্তু সে আপনাকে কোনো কিছু কমপ্লেন করবে না আপনার দেখতে হবে বাচ্চার জ্বর হয়েছে কিনা না বাচ্চার টেম্পারেচার যদি একশো চার ডিগ্রি বা তার উপরে হয় এবং এর সাথে যদি আপনার দেখেন যে আপনি এমন কোনো এলাকাতে বসবাস করছেন যেটা ডেঙ্গু জ্বর প্রবণ এলাকা বা এমন কোনো জায়গায় ট্রাভেল করেন যেখানে ডেঙ্গু জ্বর প্রবণতা আছে তাহলে কিন্তু আপনাকে এর সাথে খেয়াল রাখতে হবে আপনার বাচ্চার স্কিনে নিচে লাল লাল দানা দেখা দিচ্ছে কি না বাচ্চা কিন্তু আপনাকে কিছুই বলবে না যেটা আমি ডিহাইড্রেশন হচ্ছে কিনা এটাও খেয়াল রাখতে হবে ডিহাইড্রেশন বুঝবেন কিভাবে যদি আপনার বাচ্চার দেখেন যে ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে জিবা শুকিয়ে যাচ্ছে চোখ কঠোরে ঢুকে যাচ্ছে বাচ্চা যদি কপাল দেবে যাচ্ছে বাচ্চা যদি কান্না করছে কিন্তু চোখে কোনো পানি বের হচ্ছে না বাচ্চার প্রস্রাব হচ্ছে না এগুলো যদি থাকে তাহলে হয়তো বা বাচ্চা ডিহাইড্রেশনের দিকে যাচ্ছে কাজে এক বছরের বাচ্চার যদি জ্বর হয় তাহলে কিন্তু আপনি ওয়েট না করে সরাসরি হসপিটালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেবেন কারণ বাচ্চার আইভি ফ্লুইড লাগতে পারে এখন আসেন দুই বছর বা তার উপর বয়সে বাচ্চার জ্বর হলে কি করবেন আপনার বাচ্চার জ্বর হলে অবশ্যই যদি ডেঙ্গু জ্বরের সিমটমগুলো থাকে যেমন জ্বর শরীরে ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা মাথা ব্যথা তাহলে কিন্তু আপনাকে একজন এম বি বি এস ডক্টরের মানে একটা পেডিটেশনের পরামর্শ নেন নিয়ে দেখেন যে আপনার বাচ্চার স্টাবল কি না যদি স্টাবল হয় উনি সাজেস্ট করবেন যে আপনার বাচ্চা কি বাসায় বসে চিকিৎসা নিতে পারবে নাকি হসপিটালে ভর্তি হতে হবে আশা করি তথ্যগুলো আপনাদের কাজে লাগবে ধন্যবাদ